，儿媳妇，你今天要是不把你父母陪嫁的二十万拿出来，别怪我心狠手辣收拾你。我父母从来没有打过我，我才嫁过来三天，你们就为了钱想对我下手。我告诉你，这钱是我父母给我的，我是绝对不会给你。你是不见棺材不落泪啊！我和你公公是做生意的人，有一辆豪车可以事半功倍，你陪嫁的钱放着也没用。还不如拿给我们钱生钱呢，这笔钱我也有用处的。我刚怀孕不久，以后产检生孩子养孩子都是需要钱的。你也知道，小亮的工资自己都不够花。我过一段时间，万一不能工作了，我们的一切开销就只能指着这个钱，钱都给你，我们以后靠谁？难不成喝西北风度日吗？我看你就是矫情，怀个孕怎么就不能工作了？我怀小亮怀孕到出生一天，工作没耽误过，回家还要洗衣做饭。我家是不会养闲人的，我这个人很好相处的，你对我好，我就对你好。你要是不帮我们，以后我怎么伺候你坐月子、帮你带孩子啊？你刚进我们家门，一定要多讨好公婆，这样我们也会对你好的。我们没有女儿，以后你就是我们的亲闺女。你们这是在威胁我吗？我和小亮才结婚三天，你们就开始动歪心思，想霸占我的陪嫁钱。你们就不怕被左邻右舍知道了，戳你们脊梁骨吗？你还敢指责我们？我们这么大岁数了，用不着你教怎么做人。你别以为我不知道，结婚第一天，你儿子就把我们收的礼金和工资卡都交给你们了。我本来不想记，叫这件事，因为刚结婚，我不想把事情闹得太难看，但并不代表我是软柿子，可以任由你们欺负。我们含辛茹苦养大的儿子，给我们钱有什么不对的？你儿子孝敬你们，我不管。但你们休想打我钱的主意！婆媳婆媳，婆在前，媳在后，有个好婆婆，才有一个好儿媳妇。你们休想在我面前倚老卖老。我们这么做还不是为你们着想？你们年轻人花钱大手大脚的，我要是不帮你管着，就是金山银山也有花空的一天。你别狗咬吕洞宾，不识好人心。以后你的工资就当你们的生活开销，我儿子的工资我们替你们保管。以后孩子出生了需要用钱的时候，我再给你。一辆车五六十万，我们只让你出二十万，你还有什么好犹豫的？你想想，我们挣的钱多了，以后我们退休了就不用指着你们，这也是给你们减轻负担啊。你怎么就不知好歹呢？我的良苦用心你要理解，我也想当个好婆婆，但你也要听话才行啊。结婚的时候，你们不是说自己是做生意的？根本不需要儿子养老吗？还能每个月给我们生活费？怎么现在又变了？当初你们给我的六万六彩礼，婚后也让你们全部拿走了，现在又想拿走我自己的钱，简直是白日做梦！什么你的我的？你已经嫁给我儿子了，你的一切就都是我们家的。我让你拿出来，你就必须拿出来，没有商量的余地。我家为了娶你花了很多钱，现在你人都是我们家的了。自然也要把我们花的钱还回来。你只要把你陪嫁的二十万交给我，我保证以后给你洗衣做饭、带孩子，你们两个就安心上班，多好啊！我们好言好语和你商量，你别不识好歹，不然我就让我儿子回来收拾你。你真是油盐不进啊，非要挨打才肯同意吗？你们再动我一根手指头，我就去告你们。我尊重你们是小亮的父母，所以一再忍让，但不代表我打不过你们。公婆看儿媳妇态度如此强硬，只好找到儿子添油加醋的说了一遍，让儿子教训他。老婆，我是不是对你太好了？好到让你蹬鼻子上脸？我父母的话你都敢不听？我爸妈说的对，老婆不能惯着，三天不打上房揭瓦。你一进屋不分青红皂白的对我一顿数落，一句缘由都没有问过我。我是你老婆，我的为人你还不清楚吗？你爸妈想霸占我的钱，还动手打了我，我凭什么要听之任之？我妈说的对，你就是个不识抬举的东西。他们好心为我们减轻负担，而你却好赖不分。等他们生意做大了，没准还能给我们一些呢。这样一举两得的事，你为什么不同意？这分明就是他们想霸占我钱的借口。而你更过分，刚结婚就把工资卡交给你母亲，你们就是想让我挣钱养你们全家。我爸妈是你的公婆，让你拿钱孝敬他们，你还敢有怨言？你父母就是这么教育你的吗？早知道你这么小气，我就不应该娶你。这话你要是婚前说，我也不会嫁给你的。你们一家就是把我当摇钱树，你太没良心了。我父母是做生意的，手里的钱比你陪嫁还要多。等他们百年之后，他们的一切都是我们的，他
他们现在之所以这样做，就是想考验一下你。我不需要他们的考验，我父母给我的陪嫁是我的底气，我不想过那种花一分要一分的日子。老婆，你如果真的爱我，就多为我想一想。我父母养我不容易，为了给我娶老婆，几乎花光了所有积蓄。现在你手里有钱，正好帮我孝敬他们。你们家做生意这么多年，就只有六万六的存款吗？你撒谎也要说一个真实一点的吧，更何况这钱还被你们拿回去了。我最后问你一次，你到底肯不肯把钱交出来？你要想好，这个家里就你一个外人，根本斗不过我们三个。你吓唬我也没用，我是不会拿出来的。现在是法治社会，我就不相信你们能把我怎样。我真是瞎了眼才嫁给你。结婚第一天，你父母就以还钱为借口把咱们收的礼金拿走了，我二话没说就同意了。晚上的时候，你妈又说生意上需要用钱。又把给我的彩礼钱拿走了，你太小肚鸡肠了。我们都是一家人，还分什么你的我的？你爸让我把三金拿出来给他看看，我以为他是怕我娘家拿走，所以就大方的拿了出来。没想到他直接就拿走了，说我也不愿意带，万一放丢了怎么办？我当时就很不高兴。结果今天你爸妈又找我要陪嫁钱，是不是你们非要把我榨干了才担心？你别忘了，我们现在住的房子还是我父母全款买的，就是为了不让我们成受还房贷的压力。这房子写的是你父母名字，和我有什么关系？我充其量就是一个房客。我们结婚三天，我每天过得都很痛苦，我真是受够了你们一家人。我要和你离婚。你疯了吗？我们才结婚三天，你就要离婚？你不怕你父母丢脸吗？还有你肚子的孩子怎么办？你有为他着想过吗？你们这样的家庭，谁嫁过来谁倒霉。只要是我的决定，我父母都会无条件支持我的。至于孩子，明天我就去拿掉。既然你这么坚决离婚，那你必须赔偿我二十万精神损失费。你还要不要脸呢？我真后悔看上你这样的男人。废话少说，反正现在你对我没有感情，你不给钱我就不离婚，你看我怎么折磨你。你以为我怕你吗？你要是不同意离婚，我就去起诉你，到时候看还有哪家女孩愿意嫁给你。我给你一天的考虑时间，明天上午九点，我要是在民政局门口看不见你，我就去法院起诉。